ലോകം ഇനി വികസന കുതിപ്പിൽ മുന്നേറുകയാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ടെലികോം യൂണിറ്റായ ജിയോയിൽ ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കി സാമൂഹ്യ മാധ്യമ കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടേതാണ് ഇടപാട് ഇതോടെ ജിയോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൈനോറിറ്റി ഓഹരി ഉടമയായി ഫേസ്ബുക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു കരാർ പ്രകാരം ജിയോയ്ക്ക് മൂല്യം നാല് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയാണ് ഇത് ചെറുകിട വിഭാഗങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും കൂടാതെ ആറ് കോടി ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ വ്യവസായങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌണിലായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സഹായം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ അവർക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനും വാണിജ്യം തുടരാനും സാധിക്കും കൂടാതെ ഇതിനായി ഫേസ്ബുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ നിക്ഷേപം ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരിക്ക് തുല്യമാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാഹോദര്യ സ്ഥാപനമാണ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ നിക്ഷേപം ലോകത്തെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പനി മൈനോറിറ്റി സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണിത് ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപമാണെന്ന് റിലയൻസ് അറിയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത്തെട്ട് ദശാംശം എട്ട് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഓൺലൈനിൽ എത്തിച്ച് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ജിയോയ്ക്കായത് കൂടാതെ ജിയോയുമായി ചേർന്ന് കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനും തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത് കൂടാതെ ചെറുകിട ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി റിലയൻസിന്റെ ഇ കോമേഴ്സ് സംരംഭമായ ജിയോ മാർട്ടുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ പേ പേടിഎം തുടങ്ങിയവയുമായി മത്സരിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നേടിയ സമയത്താണ് ഈ കരാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായ വാട്സപ്പിന് നാനൂറ് ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് എന്നാൽ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ മാധ്യമമായ ഫേസ്ബുക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കായി ഒരു വിവിധ ഉദ്ദേശ സൂപ്പർ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ചൈനയിലെ സൂപ്പർ ആപ്പ് മാതൃകയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആപ്പിൾ വാട്സപ്പിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളെയും ഉപയോഗിച്ചേക്കും പുതിയ ആപ്പിന് ഇരു കമ്പനികളും സംയുക്തമായി പണമിറക്കാനാണ് ആലോചന സാങ്കേതിക വിദ്യയും വിദഗ്ധരെയും രണ്ട് കമ്പനികളും എത്തിക്കും ഇത് പുറത്തിറങ്ങുകയും വിജയമാകുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ആപ്പാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ചർച്ചകൾ തൽക്കാലം നടക്കുന്നില്ല റിലയൻസ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ റിട്ടേൽ കടകൾ എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നതിലാണ് പിന്നെ യാത്രാവിലക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തൽക്കാലം ആപ്പിനെ ചർച്ചകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്